奶奶，不好了，小少爷他，我儿子怎么了？不好了，不好了，方水又来事了。伯君，马上去收钱。夫人，这这可是一万块钱现大洋啊！一万也是我们唐家的钱，就是十万也要去赎。这可是我们唐家唯一的孙子啊！娘，求你一定要救救家俊。海燕死了，家俊落到他们手里，肯定是凶多吉少。要是家俊也死了，我闭嘴！你这个乌鸦嘴，说什么呢你？二少奶奶，别那么悲观。没拿到钱之前，孩子是不会有事的。我们再想想办法。伯君，还不快去？好吧。给你个孙悟空。好，我给你念个孙悟空。刘三妞。行，找个小眼睛撒吧啊。小猪。这个姓韩的，坏了我的好事儿，真是倒了八辈子的霉，竟然杀出个程咬金，没了这张牌，账本我们怎么拿得回来、啊？嗯，大少奶奶认为，马翠芬这次落到韩德培的手里还能活着回来呀、啊？他哪能每次都有那么好运气？如果他要是去了，我看多半回不来。那不就是了？他既然回不来了，那个账本要不要他回来无关紧要了。那倒是。不过那小崽子能回得来吗？道义有道，我相信韩德培会要了这一万块大洋和马翠芬的命，而能够把孩子放回来。这就好，真是天助我们！本来眼看着就没希望了，现在又有好事等着我们了。大少奶奶总是吉祥。哼！绑匪点名让你去送，这次。可是关系到你自己儿子的性命，钱可一定要看好了。太太，我陪二少奶奶去吧。也好。大哥，我这次去恐怕……不，让我一个人去。别犯傻了，韩德培要的人是我。他们要的是钱，我把钱给他们，肯定能把小少爷带回来。他现在认定了是我杀的韩嫣，一门心思的要找我报仇，我不去，再多的钱也没用。他们绑架小少爷，就是为了让你上钩。我不能让你去冒这个险。阿根，我是一个母亲，我的家俊现在在他们手里。就算是牺牲我自己的一切，我也要去冒这个险。二少奶奶，你明明知道此去是凶多吉少，我怎么可能让你去呢？我们再想想办法。没别的办法好想了，现在多耽搁一个时辰，我的家俊就多一分危险。阿根，你不要再劝我了，我现在只有一个念头，就是用我自己去把家俊给换回来。我不可能让你去送命，可是我必须去做一个母亲应该做的，你懂吗？我马翠芬，有你这样的朋友，是我前世修来的福气，我很感激。我想求你一件事情，行吗？如果家俊能够安全脱险，请你千万不要把他带回唐家。我不想让他落到许之兰的手里。如果许之兰得到宁香路的秘方，那家俊就没命了。请你一定要。把他交到瑞婷的手里，让瑞婷带着家俊远走他乡，走得越远越好。只是，只是这样的话
，你就不能回唐府了。如果这样，你能帮我吗？谢谢你，阿根。我欠你的实在是太多了。二少奶奶，我也求你一件事儿，让我陪你去。翠芬，翠芬，翠芬，等等，等等，翠芬，行，翠芬，这事儿你不能去，让我去。你都知道了，是你们的丫鬟香若告诉我的。你说这么大的事儿，你为什么不跟我说？我是孩子他爹呀、啊！你知道了有什么用？你救不了家俊的，他们要的人是我。那我也得去，就算拼个你死我活，我也要把儿子救回来。瑞婷，你的心里我非常的理解，但是凭你一个人赤手空拳，韩德培是什么人啊？你这样去了，说不定小少爷救不出来，反而能搭上自己一条性命。那我也得去。我总不能眼睁睁的看着翠芬再去冒险，她要有个三长两短，你让我怎么办？我们谁也不愿意看着二少奶奶去，你不愿意有什么用啊？韩德培，他要的是二少奶奶，他看不见二少奶奶，一上火，说不定会对小山也非常的不利。瑞婷，你不能逞一时之勇，反而事情会更糟啊！我管不了那么多了，反正这事儿我绝不能让翠芬去。阿根。你帮我把崔芬带回去，把箱子给我。瑞婷，瑞婷，你你冷静一点，瑞婷，你动脑子想一想。韩德培不认识你，你这样去了，他一生气，说不定会撕票的，你知不知道？瑞婷，你想一想。瑞婷，我不管那么多了，给我。这样，瑞婷，你冷静点。你们别争了。瑞婷，瑞婷，冷静点行不行？哎呀，阿根，哎呀，今天真是出毛病了。你们俩怎么斗起来了呀？来来来来来，阿根，我有事儿找你。哎呀，我现在忙着呢，待会再说。哎，我知道，你们急着是去赎唐家小少爷，对不？别这么大惊小怪的看着我，我是干啥吃的，你还不知道？黑白两道上的消息，什么时候能瞒得过牛二麻子呀？韩德培的外甥，今早走失了。什么？我刚得到的消息。东沟村的王大拿，今早掳了个小男孩来，说是已经烧了人家十五个大洋，准备出手了。我估摸着，就是那韩德培的外甥。你为什么告诉我这个？哎，这韩烟的事儿我听说了，我相信一定不是二少奶奶杀的。我也曾听说。韩烟和二少奶奶是情同姐妹，我钦佩二少奶奶的宅心仁厚，不想看着她儿子出事儿。啊，我问你件事儿，韩德培是怎么弄到小少爷的？唐府虽然不如衙门，但是大门也是日夜有家庭看守的，那么容易潜入唐府弄走小少爷，这件事儿。我非常的疑惑，听说，是你们唐府新来的一个丑八怪爆出来，直接送到韩德培的手上的。什么？哎，你回去好好查查，居然唐府里还有个韩德培的内线。二少奶奶，你拿着。哎，你去哪儿？阿根。崔芬，别管他了，咱们赶快走。去晚了，孩子可能会出事的。我的孩子呢？钱呢？孩子呢？家军，家军，翠芬，你们放开他！放开他！再听，啊，家军，你们放开他！大哥，钱对了。你以为？这次你能活着回去吗？我没想着要活，我就想见见我的儿子。大哥，我求求你，你让我见见我儿子，你让我看他一眼，我就想见见我的儿子。哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，
谁说我的儿子？姓韩的，你他妈是什么东西呀、啊？你有什么了不起？你跟一个女人，跟一个孩子，你，你他妈算什么男人？这，你他妈算什么东西？这么跟我们大哥说话啊？啊让他临死之前再看一眼孩子。姓韩的，你算他妈什么男人？你让他们走。韩大哥，你要杀的人是我，我求你放了他们吧。把他给放了。你快带孩子走！他们要的人是我，你赶紧抱孩子走吧！你快走！你走，这事交给我，快走！李婷，我走不了的，你赶紧带着孩子走啊！姓韩的，你如果还是个男人，有事冲我来，让他们走。你使点相，趁我没改变主意之前，赶快给我滚，要不我一个不留，全杀！孩子走，他们要杀的人是我，你别算了，你快走吧。翠芬，我不能让你一个人留在这儿。为了孩子，你快走啊，你快走啊，快啊！韩烟怎么死的？我也让你怎么死。也不是我杀的，那你就到下面跟他去说。住手！救救救救他！阿根，弟兄们，给我拿下！谁敢？谁敢扣钱？不可能，不可能！他和我非亲非故，我没损失，我无所谓。好，好，好，交换，让你的手下往后退，往后退，都往后退，把他放下，往后退，放下，放下，放下，过来。站住！二叔他们，快跑！快，我看好孩子！你他妈，给我追！住！住！对敌！大伯！哎，大伯！对敌！大伯！你你你这是怎么了？怎么了？翠芬，翠芬让人家绑架了啊,啊！绑架绑架了！啊、快快，带路带路！大伙你快上！谁呀、啊？二叔大家这边。大伯他们正好在山上打猎，听说你被绑架了，他们就都跟过来了。绑匪呢？绑匪在后面追我们呢。热情，嗯，你和崔凡马上救救我吧，剩下的就交给我们了。啊，不用，大伯，让他们走，我跟你留下来。你们快走啊！崔凡，快走，这边，你们走，快，快，兄弟们，这边。大哥，我看他们人多。
咱先撤吧，大哥。大哥，撤吧。学厨呢？在在屋里啊。走，走。富贵，他们还没回来吧？是，大少奶奶。啊，不过您放心，根据我的推断，他们是回不来了。你有把握吗？您想啊，姓韩的跟马翠芬是什么仇啊？那是血海深仇啊。现在马翠芬落在了他的手里。他还能活着回来吗？可是，没有见到他们的尸体，我始终不放心。大少奶奶，大少奶奶，太太让您去趟正厅。这么晚了，太太还让我去，有什么事儿？说不定太太又想让您全面掌控香料坊呢。现在的唐家能靠得上的也只有您了。那当然。娘，您找我。娘，这两年我把香料坊的进货权交给你，对你委以重任。你做的不错呀，那是、啊、娘，我是唐家的长媳，我对唐家可是忠心耿耿，尽心尽力。真是这样吗？娘，您要不信，您可以去查呀。我对唐家的家业，那可是煞费苦心，日夜操劳。煞费苦心？你日夜操劳，中饱私囊，恐怕是。煞费苦心，去毁灭证据吧，娘，您不要听信小人的谗言，他们是嫉妒，是挑拨。我对唐家的一片忠心，是日月可见，神人共睹。真是神人共睹，我让你见个人。如实招来，阿根，你公报私仇，大狗还看主人呢。我告诉你，大少奶奶饶不了你。大少奶奶，<笑>大少奶奶，她现在是泥菩萨过河，自身难保啊，富贵儿，放聪明的，啊。少受些皮肉之苦，我没什么好说的。看来你是敬酒不吃吃罚酒，不打不招啊！来人，在，给我打！是，往死里打！是。啊啊啊！大少奶奶，你一定以为我回不来了吧？没想到。我还能活着回来？妹妹说什么？我怎么一句也没听懂啊？你以为我进了绑匪窝就必死无疑？你的阴谋就得逞了？娘，娘，你别听他胡言乱语，他一心想除掉我这个大少奶奶。我胡言乱语，我看你是不见棺材不掉泪。太太，福贵招了。大少奶奶，你现在可以说说，你是怎么和裘老板勾结坑害唐家的吧？没有，你这是诬陷，你有证据吗？你自己看看。福贵还招出了，是大少奶奶指使，把小少爷偷偷抱出唐府，才让韩德培绑去了。好你个徐志来，娘，娘饶命，娘饶命
，我们唐家什么时候亏待过你？你吃着山珍海味，穿着绫罗绸缎，你居然还做出这样的事情来！太太，太太，你看，你这个不争气的女人！娘，你饶了我，是我一时糊涂，心不知错了。你不但贪了唐家的钱，还差点害得唐家孙子落入绑匪之手。我饶你，我们唐家列祖列宗也不会饶你。娘，娘，你饶了我，我再也不敢了，再也不敢了。你还想有下次啊？娘，妹，妹，妹，你也有今天。妹，我知道你最善良了，你也最疼家珍了。家珍她还小，她不能没有娘。妹，你帮我求个亲，妹。早知今日，又何必当初呢？姐姐知错了，我知道错了。你知道错了？你一路派人追杀我，你想过家俊吗？你想过他还小吗？你现在知道错了。完了，娘，娘，娘，求你看在家珍还小的份上，饶了我吧。家珍已经没有爹了，他不能再没有娘，那孩子就太可怜了。求你看在少奇的份上，饶了我。我命苦，我命好苦。打从我嫁进来，少卿就一病不起。有谁真正关心过我？有谁关心过我？芷兰嫁进唐家后，也没过过几天舒心的日子。我也对不起人家。不管怎么说。他在唐家没有功劳，还有苦劳。娘，咱也不能亏待他，只要今后他能安分守己就好。你放心吧。该死的东西！死罪何免，活罪难逃。来人呐！在，给我重账二十，剥夺在香料坊的一切权利，就给我安分守己的做你的大少奶奶去。翠芬，娘，从明天开始，由你接管香料坊的一切事务。宁香路的秘方，等过段时间。我会亲自传授给你的。是，太太，富贵怎么处置？重账五十。如果打死了，再找个乱坟岗一扔。如果侥幸还有口气活着，再乱棍轰出唐家。是。大少奶奶，得罪了。阿根，你别落在我手里，要不然。永远不要让我看见你，否则我看见你一次，打你一次！童
笑死我了。你个马翠飞，我跟你的仇不共戴天！嘿，嘿，气点儿了轻的，我恨不得杀了你！我知道，你早就盼着我早点死了。没有我爱上哀家，你就可以和那个马翠芬。你这个忘恩负义的女人，你这个忘恩负义的女人！你忘了二少奶奶当时是怎么救的我们吗？难道你全忘了？大少奶奶三番五次的要除掉我们，你现在还居然帮着她作恶，把小少爷送到韩德培那儿。利用他人之手除掉二少奶奶，你说说你，你还是不是人？二少奶奶，二少奶奶，你心里除了那个二少奶奶，有过我吗？二少奶奶当时救咱们的时候，什么都不管，什么都不顾，你还跪在他面前发誓，来世当牛做马，要报答他。可是现在呢，你恩将仇报，把恩人当做仇人。我当时真是太傻了，竟然相信了他。他把我一个人送到那么偏僻的小山村，孤苦伶仃，无依无靠，吃尽了苦头。可他却留下了你，这样你们就可以肆无忌惮的偷情了。他抢走了我的心上人，抢走了我孩子的父亲，你还要让我对他感恩戴德？呸！他的如意算盘打的也太精明了，是我阿根对不起你，有什么你冲我发，你别扬起无辜啊！无辜，<笑>只有我才是最无辜的。那些有钱人家的女人，都是蛇蝎心肠。他们什么时候把我们下人当做人看？只要我们有一点不对，就要被进猪笼。处极刑，把我们逼上绝路。可他们自己呢，一肚子男盗女娼，吃着碗里的，想着锅里的，偷鸡摸狗，坏事做绝。你变了，变得太可怕了。是，我是变了。是你们给逼的，你现在才知道，已经晚了。我要让他们死，全都死。你这个歹毒的女人太歹毒了，我告诉你，我是不会让你得逞的。好啊，我倒要看看你能有什么手段。去太太那儿告我去，去啊！我是死过一回的人。还在乎死第二回？哼！你
。二少奶奶早。早。二少奶奶早。早。姐姐，你出去！给我出去！我拿了一瓶消肿止痛的药，你拿去擦吧。你不用在这边假惺惺的装好人，要么你就杀了我，不然我绝不会罢手。你怎么就这么执迷不悟呢？难道你非要弄个鱼死网破才罢休？对。不是你死就是我亡，你别得意。三十年河东，三十年河西，只怕将来你想死都没个好死法。那只怕你也看不到这一天了。哼，看你能得意多久。唐少奶奶，我都听见了。他说：“我们今天就得意不过去了。”什么意思啊？二少奶奶刚才跟我说，她今天到香料坊第一件事就是查账。查账？对呀、啊。那怎么办？杨先生，赶紧想办法呀！你。我正在想办法。如果查出账目不符，你我都逃脱不了干系。与其这样，倒不如主动的跟他坦白，或许事情会有所转机。留下你我一条活路，对，好，只是到时候无论我怎么说，你都必须相信我，配合我，这样的话，我们才能化险为夷，啊，嗯，我走，姚先生，哎。目前唐家的账上有多少钱？不足一万大洋。怎么可能呢？这两年唐家的生意一直很红火，拿个三万五万应该没有问题的。您是不是记错了？没记错，二少奶奶，这是千真万确的事实。啊，这是账本。妄为，你们也太贪心、太猖狂了！坚守自盗，盗取唐家这么多钱财，那是大少奶奶肆意妄为。短短两年，许志兰拿走唐家五万大洋，他拿着这些钱，我都清清楚楚的记在账上了。哦，这个是他曾经给我的好处，我一分都没动，原封。不动的保存着，就是希望有一天能够对唐家有个交代。姚先生啊，姚先生，你身为唐家的账房，从你的手上不明不白被拿走了这么多钱，你还想推卸责任？我也是有苦衷的呀。他是唐家的大少奶奶，掌管着香料房，大权在握。他到我这儿来之前，我我敢不给吗？哎，也怪我胆小怕事，凡事都想明哲保身。但是天地良心，二少奶奶，我我我唐家的分毫我都没有动过，您，您可以明鉴。你没拿唐家分毫，你却纵容他拿走了五万大洋。行了。等明儿我禀告了太太，让太太发落吧。哎，二少奶奶，我是隐瞒了一些事情，但是我也是迫于无奈。她是大少奶奶，您是二少奶奶，我在唐家不过就是个下人，我比不上你们做主子的，我只想平平安安的吃口饭吃。二少奶奶，如果您不健忘的话，好像我记得我也帮你隐瞒，啊、哦，不说这个，不说这个。如果大少奶奶能够把贪取的钱再交回来，您可不可以对她网开一面？大事化小，小事化了
得饶人处，且饶人吧。妹妹，姐姐知道错了，求你放过我。这事如果再让娘知道的话，我就没有活路了。徐芝兰，你是唐家的大少奶奶，你有吃有喝的，拿唐家这么多钱干什么？我这也是为了唐家，攒唐家那么多的钱，全都放在钱庄里。那能有几个钱的利？我拿去放高利贷，那可是利滚利的钱。我这么做也是想为唐家多挣点钱。什么？你拿唐家的钱去放高利贷？你真是……你，我说你什么好呢？这次天皇老子也保不住你了。我不要天皇老子保我，我求求妹妹放过我，妹姐求你了。你放过我吧，这件事千万不能让娘知道，不然我就完了。你是死有余辜，我死不足惜，我实在放心不下我的女儿。娘，姚叔叔说你要走了去很远的地方。娘，你去哪里？带上我，别把我一个人留下。家珍，我可怜的家珍，他已经没有爹了，现在又要没有娘。家珍，你以后就变成孤儿了，一个孤儿孤苦伶仃的寄人篱下，娘怎么舍得呢？那以后日子怎么过呢？不行，娘要带你走。家珍，你不要怪娘心狠，娘实在不忍心放下你一个人在世上受苦。你干什么？你放手！我们娘娘已经没有活路了，让我们去死！你死不足惜，没人会同情你的。可是你不要害了你的孩子。算了，这件事情我暂时不告诉娘就是。你起来吧。真的，你说的是真的。但是你必须尽快把拿走的钱补回来，瞒得了一时，瞒不了一世。等娘想起来查账，就没人救得了你了。我知道。我会想办法把这笔钱给追回来的。我说大少奶奶啊，你是不是想收回本金啊？我们是约定好的，这高利贷的利息呢是四六分成，我四您六。但是如果您想中途撤资呢，那可是得扣三成的本金的。谁跟你说我要拿回本金了？大少奶奶，您就别瞒我了，这唐家的情况我还是略有所闻的。怎么，现在是二少奶奶掌权了是吧？黑老大，这种风凉话，您就不用说了吧。我要倒了，对你也没什么好处。大少奶奶啊，你们争权夺利，与我何干？你别忘了，你放在外边的高利贷有三分之二是我的钱。你要是没我这个大木给你撑的，你有今天这风光。黑老大，你心里面玩什么小心眼儿，我还不知道。你就别痴心妄想了。马翠芬可不比我，她要上台掌管的唐家，你休想从她那儿拿到一分钱。就你手上的那点破钱，放一辈子的高利贷也挣不了多少油水。但是，哼哼。
，要是我掌管了唐家呢？哼哼。哎呀呀呀呀！哎呦，大少奶奶啊，你看看，哎，你肯定是误会我的意思了。你看这层利害关系，我能不知道吗？大少奶奶，要不这样，那为了能够帮助你重新掌管唐家，您说怎么干，我就怎么干。我们要你怎么做？我就想要点炸药。多少？能炸死人就行。